ஹலோ விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பாவக்காய் தொக்கு பார்க்கலாங்க எப்படி பண்ணலான்னு அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா பாவக்காய் பாருங்கள் நான் வந்து பாவக்காயை வந்து நல்லா ஆயில் பொடியை நறுக்கி நான் வந்து ஆயிலில் நல்லா வதக்க விட்டுருக்கேங்க முக்கவாசி வேகிற வரைக்கும் நான் அதிலே வந்து மூடி போட்டு சிம்லே வச்சு இதை வந்து வதக்கி வச்சுருக்கேங்க இப்போ வந்து இந்த இது வதங்கிட்டே இருக்கட்டும் இதுக்கு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து வெங்காயம் ரெண்டு வேணும் தக்காளி ரெண்டு வேணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஜீனி தனியா பவுடர் மிர்ச்சி பவுடர் மஞ்சள் பவுடர் இது கரம் மசாலா இது வந்து நான் சாம்பார் பொடி வந்து டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது வந்து மாங்காய் பொடி அம்சூர் பவுடரு அம்சூர் பவுடர் உங்களுக்கு வந்து வேணான்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கலாம் ஆப்ஷனல் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் புளி வந்து கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கலாங்க இது உங்களோட இஷ்டம் எனக்கு வந்து இந்த அம்சூர் பவுடர் வந்து எனக்கு டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக நான் அம்சூர் பவுடர் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ தாங்க இதை வச்சு நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இது வந்து அல் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நான் ஊற்றி நல்லா வதக்கிருக்கேங்க மூணு மூன்று ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இதுக்கு வந்து வதக்கும் போது நான் வந்து ஆயில் வந்து கம்மி பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இதில் இருக்கிற தொக்குங்கும் போது நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் வச்சுருந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஊருகா மாதிரி அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றி நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அதிகமாக அந்த குழம்பு கரண்டியில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேங்க பெருசு அதில் ஊற்றி நான் வந்து இந்த பாவக்காய் வந்து ஒரு அரை கிலோ இருக்குங்க வதக்கணுன்னே இது ரொம்ப கம்மியாக வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி சின்னதாக இது பண்ணி அரை கிலோ பாவக்காய் சின்ன பாவக்காய் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் பெரிய பாவக்காயில் இதே மாதிரி செய்யலாங்க பாவக்காய் வந்து இது வந்து முக்கால் வாசி வந்து நமக்கு வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு கடாயில் வந்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் இதில் வந்து நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் தாங்க வந்து நான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு போட்டு தாமிச்சிக்கலாங்க இந்த மாதிரி நம்ம தொக்கு பண்ணும்போது இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம எண்ணெயிலே நம்ம வந்து இதை நல்லா வதக்கிறதுனால பாவக்காய் வந்து கசப்பு இருக்காதுங்க எல்லாம் குழந்தைங்களும் சாப்பிடுங்க இதை வந்து நீங்கள் வதக்கி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த தொக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க ஒரு வாரம் வரைக்கும் கிடையாது ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சு வச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு லைட்டாக நமக்கு வந்து ஒரு லேஸ் அது வந்து சாஃப்டானா போதுங்க ப்ரௌன் கலராக ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக வதங்கினா போதும் பாருங்கள் விவர் லைட்டாக வந்து நமக்கு வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இஞ்சி கூட பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இஞ்சி இஞ்சி பூட் பேஸ்ட் போட்ட உடனே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதில் டொமேட்டோ போட்டுக்கலாங்க தக்காளி வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து லைட்டாக அந்த பச்சை வாடை போகட்டும் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க லைட்டாக பச்சை வடை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது அந்த பாருங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு தக்காளி வந்து வதங்கலைங்க லைட்டாக வந்து பச்சை வடை தான் ஸ்மெல் வந்து போயிருக்கு பச்சை ஸ்மெல் வந்து போயிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த பாவக்காய் வந்து நம்ம இதில் கொட்டிடணுங்க அந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து நம்ம இந்த பாவக்காயை அப்படியே நம்ம கொட்டிடலாம் இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இந்த சுகரையும் வந்து இப்பயே வந்து போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து சுகர் நம்ம கம்பல்சரி போடணுங்க ஏன்னா பாவக்காய் வந்து ஒவ்வொரு பாவக்காய் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்போம் ஒவ்வொரு பாவக்காய் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் கஷ்டப்போம் அதனால் நம்ம வந்து சுகர் வந்து கம்பல்சரி நம்ம இதில் வந்து போட்டு வதக்கணும் ஏன்னா பாவக்காய் மேலேயே நம்ம போட்டு வதக்கனால தான் பாவக்காயில் இருக்க அந்த இது வந்து கசப்பு வந்து போகும் உப்பு அந்த இனிப்பு வந்து அந்த பாவக்காயில் வந்து நல்லா வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகிரும் 
நல்ல இதாக மிக்ஸ் ஆகிடுங்க சுகரும் வந்து அந்த கலரும் வந்து நமக்கு அப்படியே இருக்கும் சுகர் வந்து நம்ம முதல்ல போடுறதுனால இந்த பாவக்காய் வந்து நமக்கு வந்து கருப்பாகாமல் அப்படியே நல்லா இருக்குங்க கலர் மாறாமல் க்ரீனிஸ் அப்படியே இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் அது வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மசாலா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து இந்த சாம்பார் பவுடர் போட்டுக்கிறேங்க சாம்பார் பவுடர்லேயும் நமக்கு வந்து உரப்பும் இருக்கும் இதுவும் இருக்கும் அதனால் மிளகாய் பொடி வந்து நம்ம பார்த்து கவனமாக சுத்தமாக போட்டுக்கலாம் மிளகாய் பொடி வந்து இவ்வளோ போட்டால் போதுங்க ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் மல்லிப்பொடி வந்து ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு மேலே போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நான் நாலு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி போட்டிருக்கேங்க மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாவக்கை வந்து நமக்கு எண்ணெயிலே நல்லா வெந்துருச்சுங்க நம்ம வதக்கி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து வதக்கி விட்டு மூடி வச்சு அதை இது பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாயில் பண்ணி தண்ணி எதுவுமே போடலை அந்த எண்ணெயிலே தான் நம்ம வந்து வதக்கி வச்சுருக்கோம் பாவக்காயை பாருங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து தொக்கு பதத்துக்கு வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ வந்து நம்ம இந்த கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா இந்த அம்சூர் பவுடர் எடுத்துக்கிட்டிங்களா அதை போட்டுக்கலாங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து புளியோ லெமனோ நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மாங்காய் பொடி போடுறேன் அவ்வளோதாங்க இதை வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு மூடி விட்டுடலாம் எல்லாமே வந்து நம்ம சேர்த்தாச்சு ரெண்டே நிமிஷம் நம்ம இதை மூடி விட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள் வீவர் ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நான் வந்து மூடி போட்டு நான் இதை வந்து சிம் மீடியத்துலேயே நான் வச்சுருந்தேங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின ஆயில் அந்த பாவக்காய் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அது வந்து நமக்கு பிரிஞ்சு வந்துச்சு பாருங்கள் இதுதாங்க இந்த தொக்குக்கு வந்து நமக்கு கரெக்டான பதங்க அவ்வளோதாங்க பாவக்காய் தொக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் பாவக்காய் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதை சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியுங்க இதோட இது வந்து நமக்கு ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் சாம்பார் ச சாம்பார்களோட சைடில் சாப்பிட்றதுக்கு இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருக்குங்க ரொம்ப சூப்பர் டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாவக்காய் தொக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இது வந்து நான் வந்து அமிச்சூர் பவுடர் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அதுக்கு பொதுவாக புளி டேமரினோ அல்லது லெமன் ஜூஸோ நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க அது ஊற்றும் போது நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றும் போது இந்த லெவ இப்போ நம்ம இறக்க போகிறோம் பார்த்தீங்களா இறக்கிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஊற்றணும் புளி பேஸ்ட் புளி பேஸ்ட் வந்து புளி தண்ணி ஊற்றுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அமிச்சூர் பவுடர் பொடியெல்லாம் போட்டோம் பார்த்தீங்களா அப்பயே வந்து நீங்கள் வந்து புளி தண்ணி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஊற்றிக்கலாம் இது உங்களோட இஷ்டம்தாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு செஞ்சு பாருங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் 